Yo quiero ver. Ah, sí, va, ahí está la, la nubecita. Va, entonces sí ve mi pantalla, ¿no? Sí, 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 se mira. Va, me parece. Va, entonces. Eh... Ay, se me ocurre, ¿verdad? Va. Va, esta fue la presentación, la primera que empezamos, ¿va ustedes? Eh... Entonces. Es como una template que pretendo que se use en varias universidades, ya desde que empecé a dar las clases con esto. Eh, la vez pasada, esto lo vamos a ir juntando con los de estudiantes de, del grupo de, de estudiantes de CNCF. Habíamos visto la vez pasada que era Kubernetes, ¿no? Eh, o, o alguno de, no sé si es nuevo, pues vimos que que era Kubernetes, un orquestado de containers y eh, los distintos objetos que habían de, de, de los nodos, cómo funcionaban como componentes internos, como teoría, digamos, eh, los distintos tipos de objetos, algunos tipos de objetos que maneja Kubernetes y después habíamos visto cómo crear el, el clúster en, en GCloud, ¿no? Pues solo que hoy vamos a usar eh, Killer Coda. Entonces, habíamos hecho una aplicación demo. Los que van a ver el video y todo esto, digamos, eh, si quieren ustedes usar Google Cloud, pueden usar estas slides, así que están pasito a pasito. Entonces, lo que hicimos fue un pod. Y leímos para verlo localmente, lo forwardeamos en el puerto 8080 y borramos el pod y ahí se acabó. Habían otras dos versiones que ya no tocamos. Eh, y eh, también se podrían hacer. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver Kubernetes con más detalle. ¿sí? Ah, va. Y estos son como links importantes para no dejarlos de último. Si quieren tomarles fotos, la próxima les prometo tener un QR ahí. Pero para que no, ya de última, a veces eh, queda, queda poco tiempo y así todo lo loco los links, va. Entonces, miren, pues el primer link es de la comunidad de Cloud Nerd y Guatemala. El segundo link, pues es de Facebook, ¿sí? Si quieren estar en el grupo de Facebook. El otro link es de, del canal de YouTube. Y el último link es de Discord. Porque cuando el año pasado que estaba dando clases, eh, me di cuenta que todos viven ahí. Bueno, de hecho, hasta con estudiantes hacíamos llamaditas en Discord. Y hasta nos metimos un día a jugar. Ah, ahí están acaban los links. Entonces, eh, usemos Discord, ¿va? Hay como unas... Vamos a ver si quieren verlo acá. Hay como unas... Hay unas... Miren, acá hay un canal que se llama Kubernetes USAC. ¿va? Entonces, les recomiendo que se puedan meter por acá. En, se meten al Discord a Kubernetes USAC. Y podríamos usar de repente el canal... Miren, hasta ahí es Smash USAC. Miren, pues, el Community Support que podrían ser audiollamadas, ¿sí? Podríamos usar audiollamadas para, no sé, si tienen alguna duda, una cosa así. Eh, y está pendiente que, que yo quiero regalar una certificación de, de, de Kubernetes, la, la básica, digamos. Pero el, el objetivo va a ser, eso va a ser a futuro, va a ver ustedes de repente en noviembre, ¿va? O sea... Saquen el curso y todo el rollo, pero el reto va a ser que mmm, todos los que se echen la partida de Fortnite, si no van a tener que aprender, el que gane la partida se lleva la, la, el, el cupón de certificación. <risa> eso va a ser, ¿va? Pero eso va a ser, pues, posterior a que, que han ganado el curso. <risa> Antes ya tienen varios requisitos. Va, entonces, eso les, les, les doy de mi apoyo que tengan su canal, el canal de audio ahí para, si quieren llamar, igual en el WhatsApp del, del curso, pues ya saben, ya tienen ahí mi contacto. Me escriben, va, mire, no tenemos, 
va, si no vamos a, de repente vamos a hacer dos un, como juegos en común, ahí vamos a ver tal vez de repente y no Fortnite, a mí me gusta Fortnite, pero ah, ya bueno, hay un montón de cosas de juegos, ¿va? entonces démosle pues eh, miren, primero lo que tienen que hacer es abran esto, el Killer Coa eh, para que tengan un ambiente ahí temporal para crear un Kubernetes, ¿no? Ustedes? Entonces, con ese vamos a jugar un poquito. Eh, ah, este creo que no lo pegamos, ¿va? Pegámoslo por ahí. La idea es que esto sea más como una clase que como un, una sesión, ¿no? Ustedes? Entonces, vamos a ver acá. Sí. Eh, ya tienen el Killer Coda, levanten las manitas ahí. Vamos a ver, dejen las levantadas, o por lo menos que ya están abriendo el, el... Bueno, me imagino que algunos preferirán como mejor ver y después hacer, ¿va? Pero si quieren ir probando, demos, eh, demos tres minutos, cabales, para que levanten su killer coa. Voy a poner acá el cronómetro. Pongamos el... Tres minutos, ¿va? Les doy tres minutos para que... Para que levanten eso. Para mientras, lo va a presentar a Yoshi. Ay, pero ya bajaron la manita. Déjenla ahí, déjenla ahí subida de que, de que sí lo hicieron. Casi como prueba de que sí lo hicieron. Ah, también está Yoshi Castrío. Que es, eh, va, va a tomar la segunda parte. Primero vamos a ver pods, después vamos a ver deployments. ¿Va? Entonces, ya entró el Prezi. <ríe> Jefferson, Jefferson, no, Jefferson actualmente está en la... Está en Lusak, ¿va ustedes? Entonces, eh, ya están. Ahí vamos casi un minuto. Llevamos casi un minuto. Entonces, eh, no se preocupen. Son tres minutos para que lo levanten. Déjenla ahí levantada. Entonces, eh, yo sí Castrío, pues es ex estudiante de ahí de la, de la San Charlie, ¿va ustedes? Entonces, eh, él ahora da clases, bueno, trabaja en, ¿dónde me dijiste que trabajabas vos? ¿En Canea o GIT o dónde era, yo sí? Ahorita Canea. En Canea. Ah, bueno, contales, yo sí, contales de vos mejor. Eh, ¿Qué, vas? Eh, ¿Qué tal vos? Buenas noches. Sí, como decía ahí Chejo, sí, eh, soy exalumno ahí de la San Carlos. Eh, ahorita pues estoy trabajando como desarrollador, desarrollador senior y también como consultor y, y profesor de tecnologías, así como Kubernetes, Azure. Y estamos con Chejo y otro grupo ahí de compañeros, pues como organizadores de la comunidad de Cloud Native Guatemala que es de las redes que les habíamos pasado por ahí. Y sí, como mencionaba él, pues, um, la clase que se les va a dar hoy, más adelantito, pues, yo les voy a dar una parte ahí poco práctica para, para que vayan aprendiendo cómo utilizar Kubernetes un poco más sencillo que con la documentación que hay en Internet. Y, sí, creo que eso. Entonces, dos minutos treinta, treinta segundos, pues. Tienen 30 segundos más para poner el, el Killer Coda. Y vamos a poner acá el link. Los que acaban de entrar o algo así. Estamos usando este simulador del Killer Coda para, para hacer nuestro ambiente temporal, ¿no? Para probar. Entonces... A ver, ahí está, tres minutos, va. Entonces, démosle pues. Entonces, acá tenemos un diagramita que sacamos de un medium por ahí hace ratos, que explican como más o menos los objetos, eh, los objetos básicos de, de Kubernetes, los más esenciales, no todos, solo los más como comunes para que ustedes aprendan. La idea es que con estas clases puedan 
llevar a cabo el proyecto, pero también aprendan para usarlo en el trabajo, en lo que necesiten. Entonces, digamos, el, el elemento más pequeño que tiene Kubernetes, le podríamos llamar pod. Una vez en una sesión de, de Red Hat, oí que un chavo dijo, hagan esta como referencia, piensen que un pod es un container. ¿va? No exactamente es así, pero para simplificarles, entenderlo, es, supongamos que es así. Que un pod sería el equivalente a un container. ¿va? Bueno, realmente el container vive adentro de esa lógica del pod. ¿va? ¿Sí? Esos containers que usaban en, en Docker. ¿va? Entonces, si este pod tiene adentro un container o más containers, podemos llevar como la copias, digamos. Sí. Ay, espérame, ya se movió. ¿Qué pasó? Ahí está. Sí, cabal. Ese container creado con un motor para correr containers, que podría ser container, ¿sí? ¿Sí? Eh, u otro. Podemos llevar como una redundancia, digamos, como alta disponibilidad eh, con esto usando lo que son los réplicas sets. ¿sí? Entonces, pueden usar las réplicas sets para llevar como una, una redundancia de estos pods, ¿va? Como para tener copias. Si se cae un pod, está el otro pod, ¿va? Entonces, ustedes... Eh, Pueden decir cuántas copias quieren, ¿va? ¿Sí? Entonces, una abstracción, piensen como que son abstracciones sobre abstracciones, ¿va? Lo más chiquito sería el container, pero habita dentro del pod. La réplica set lleva como copias de estos pods. Y nada más, ¿va? Pero un deployment no solo puede llevar el con, eh, como réplicas para redundancia de estos pods para que, para que no se mueran, ¿va? se muere uno hasta el otro, sino que también lo que puede hacer es que lleva un versionamiento de los cambios que se van haciendo sobre esas copias, por ejemplo, las imágenes, ¿va? La imagen y la cantidad de réplicas que puede realizar. Ese es el deployment. Entonces, como que los, los, los elementos más básicos serían el pod, el réplica set y el deployment. Realmente, el réplica set directamente casi no lo van a usar. Regularmente lo van a usar deployments que crean réplicas sets, ¿va? ¿Sí? Automáticamente. Entonces, casi solo van a, van a, de hecho, regularmente, solo van a usar el deployment. Va a ser muy raro que usen un pod, porque en un ambiente real, eh, necesitan llevar como ese versionamiento, ¿va? De, de cómo se hacen cambios. Eh, fíjate que el cube proxy eh, no sé si, si quieren solo, espérame, vamos a ver. Para, para ir como, te voy a compartir la, jálense ahí las slides. Pero el cube proxy, digamos, es un componente dentro del clúster que, que permite la comunicación en red. Acá está. Entonces, Digamos que estos son nuevos workers y el, hay un componente, digamos cada worker lleva ahorita pues distintos componentes, ¿verdad? container D, cube proxy, cubelet y otras cosas por ahí. Pero el cube proxy es como un, es un proxy básicamente que permite la comunicación con, con, el, con el nodo master y con la red de los otros nodos, ¿no? Entonces, no está dentro de esos objetos, es un binario que está dentro del nodo donde corren las cosas, digamos. Va. Entonces, ah, perdón, pregunta, va. Entonces, está el pod, la réplica es el deployment, va. Entonces, está el service. Digamos que muy bien, va el deployment, el pod, la réplica se crean cosas, pero ¿cómo las accedemos? Entonces, el objeto que usa Kubernetes para accederlo se llama service. Entonces, el service básicamente lo que va a tratar es de, a través de la red de alguna forma, de los tipos que tiene Kubernetes es poder acceder a ese servicio que está metido dentro del pod, ¿va? ¿Sí? O sea, llegar hasta esa abstracción del pod para llegarle al servicio. Entonces, 
en el service va a ocurrir esa magia, como hablaba Víctor, del Q-Proxy y todo este asunto, pero Kubernetes maneja varias formas. Entonces, hoy vamos a ver los pods y los deployments, ¿sí? Y si nos da tiempo, vamos a empezar a ver los servicios. Eh... Ah, sí, es que este es solo a nivel objeto, por eso dice Kubernetes Objects. Si ves las slides, ahí en el diagrama que enseñé, ese es como el diagrama allá de, de... Bueno, ahí sí lo puedes ver como ingeniería software. Este es diagrama objetos y el otro, como podríamos ya ver, el diagrama de deployment o de, o de... ¿Cómo se llama? O de componentes. Bueno, no tan de componentes, pues, pero... Donde se muestra ahí la, la infra. Eh, ah, espérense, y acá faltan otros, otros cuantos. Digamos que tenemos los pods corriendo, el container corriendo, pero eh, lo que va a pasar acá es que en el, los pods o deployments de por sí son efímeros. Como así, si yo mato el pod o el deployment, muere la información que está dentro. Pero ¿cómo hago para que perdure? Entonces lo que obviamente podría usar una base de datos, ¿no? Pero necesitamos un almacenamiento eh, eh, persistente. ¿va? Entonces, que persista la información. Entonces, hay dos objetos. Bueno, hay tres objetos. Acá solo saca uno. Pero uno es como el driver de storage, que se llama storage class. El otro se llama... Eh, persistent volume. ¿Sí? que agarra como toda la porción de disco. Es como que fuera una partición. Deme dos gigas, pero el Persistent Volume Claim agarra de esos dos gigas un pedacito. Se llaman PVC, va Entonces. Va. ¿Estamos bien ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Va, entonces miren, pues estos son... Yo estas slides las hice basadas en tips del, de la certificación de administrator de Kubernetes, ¿no? Entonces bajé como algunas mejores prácticas que es bueno que incluso en el trabajo las aprendan. Entonces, miren, pues, Kubernetes eh, tiene eh, un binario para comunicarse con la API que mueve todo el clúster, ¿no? Que es el KubeCorel o o KubeCTL, ¿va? La, las personas la, la mencionan de las dos formas, ¿va? KubeCTL o, o KubeCorel, ¿va? Entonces, Kubernetes tiene nombres de objetos, ¿va? Casi como los que mencionamos antes, ¿va? Que tiene pods, deployments, persistent volume claim y todo eso, rollo, ¿va? Entonces, ¿cómo usan la, la, la terminal, ¿va? Por ejemplo... Si los objetos son pods, lo pueden poner en plural, digamos. Entonces, kubectl get pods. Si son deployments, kubectl get deployments. ¿va? Si quieren un pod específico, pueden poner, agarran esta segunda línea. kubectl get pods y el nombre del pod que quieren. Entonces, ya solo les devuelve información de ese. O sea, tiene verbos, va ustedes. El comando más un verbo. Get, delete, describe. Eh, create o apply, que bueno, estos se aplican cuando son configuraciones por archivos, ¿va? Pero digamos, las más básicas son get y delete, ¿sí? O de repente un create, si, si permite el tipo de objeto hacerlo así. Entonces, también lo que pueden hacer, ajá, el, el... Sí, o sea, si lo ves así como que en programación, KubeCTL es un programa hecho en Go que accede a la API de, del clúster de Kubernetes. Pero algo que no puse acá es que como que el... Hagan de caso que el archivo de configuración para conectarme al clúster está dentro de la carpeta .cube de mi home de la máquina. ¿no? Entonces en el .cube está como que el archivo de configuración, pero no es... O sea, adentro del, de ese archivo tiene un certificado para comunicarse con la API y resolver esas cosas, ¿no? Entonces, KubeCTL se encarga de comunicarse con esa API de Kubernetes y esa configuración obviamente hace match para comunicarse con un cierto clúster. Lo bonito de esto es que permite tener como distintos contextos de conexión. O sea, pueden tener en ese archivo tres, cuatro conexiones a distintos clústeres. ¿Va? 
Entonces, esto, bueno, y hay un truco acá que si no les gusta BI o BIM, pueden cambiar de editor así, miren, Cube Editor igual, nombre del editor, Edit, y esto ya les muestra como el archivo de configuración. Pero son como básico. ¿no? Ahora vamos a ver como ya más eh, específico. Entonces vamos a ver el pod. Entonces el pod, estábamos hablando como de la, de la, del elemento más pequeño atómico de Kubernetes. Y lo que vamos a hacer es que creemos un pod, ¿va? Por ejemplo, dice acá, cube curl run pod x menos menos image igual. Este sería el equivalente al docker run, ¿va? ¿Sí? Docker run. Y usemos la, la imagen... Eh, Ah, va, miren, pues, como acá, ya vieron que hay varios ejemplos, ¿va? Entonces, vamos a hacer, miren, pues, algo que sí tienen que tener así como en mente son dos cosas. Si yo creo las cosas usando el comando kubectl o kubecoro, estoy usándolo de forma eh, imperativa. Si yo estoy usando archivos, estoy usando una forma declarativa de hacer las cosas, ¿va? ¿Sí? Lo declarativo me, me orienta más a, como a prácticas de entrega continua, despliegue continuo, CICD, DevOps, ¿va? Y todos esos temas. Y pues la imperativa, pues, correr toda la línea de comandos, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer es abrir el killer code al fin. Abramos el killer code. Y ajá. vamos a, a hacer básicamente, no sé si les, si vieron las slides, pueden verlas ahí. Lo voy a volver a pegar ahí para que lo tengan así como cerquita. Va. va. Ay, Dios. Ahí está. Va. Entonces, eh, ¿dónde está? Acá está. Va. Entonces solo voy a abrir mi killer coa. Y, ah, pero es reload. <risa> que lo dejé ahí como que, ahí está. Bueno. École, va, ahí está. Ahí está mi clúster, va. Ajá. Bueno, entonces, mire, pues acá tengo mi clúster. De... Voy a abrir un poquito más. Ahí está. Ahí sí lo logran ver bien. Bueno, entonces, mire, pues dice acá que crea un pod, ¿va? vamos a agarrar acá, o saben qué voy a hacer, la, la voy a, vamos a ver si me creo acá otra, otra ventana para verla acá, para acá. así tengo dos ventanas, ay pero me voy a hacer, école acá está, va, entonces miren pues, Vamos a, así lo tengo acá en los dos lados, se los enseño que lo tengo del otro lado. Entonces, kubectl run por x dice, ¿va? acá una imagen va, menos menos image igual a el nginx que es un servidor web, menos menos restart igual never. ¿va? Entonces, esto me crea un pod que se llama pod x, ¿sí? Entonces, si yo leo el kubectl el verbo get va y el nombre del objeto en plural. Creo que también en abreviatura también funciona. Entonces, miren, dice que el pod X ya está corriendo. ¿Sí? Sí, el cube ADM se puede usar para eso. Eh, a mí me gusta usar mucho K3S porque es bien, bien production ready para para ambientes eh, donde no necesitas como que extras, ¿verdad? Entonces, K3S, K3D, algunos usan Minikube, pero yo siento que Minikube demasiada RAM para lo que hace. ¿no? Y eh, lástima que no está Juanpi, pero aquel es el maestro del WSDL de, de, de Windows y jala, jala esa onda ahí. Va. Entonces, miren, pues acá está el pod corriendo, ¿va? Y eh, ahí está, ¿va? Entonces, esa es una, la, la forma de hacerlo de forma de, eh, imperativa. Ahora lo que vamos a hacer es 
lo vamos a, pues vamos a borrar el pod, ¿va? Y yubctl get pods para que vean que ya no está. Va, ya no está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es eh, crearlo de forma declarativa. ¿Sí? Ahí. Va. Entonces, para hacerlo así, bueno, podemos usar el mismo comando. Y le agregan menos menos dry run. Eso es como que pruebe. Imite, pruebe a hacer el comando y vea qué pasa, ah, pero no lo hace. Entonces dice, hágalo, pero escúpame el, el, el archivo de configuración en YAML. ¿no? Entonces, ahí miren, me tira el archivo de configuración. ¿Sí? ¿Es este? Entonces, yo lo que puedo hacer es como Linux es Linux, le puedo poner un mayor y escupir la configuración a un archivo. O meterlo, ¿eh? ya escupir, ¿eh? meterla a un archivo. Entonces, si esto es Linux para ustedes, si yo le doy cat a este archivo, acá está la configuración, miren. Entonces, caemos a que yo le puedo dar a este archivo kubectl apply menos F. Esto es aplique esta configuración que se llama xyaml. ¿va? Entonces, hay varias diferencias. Miren, pues, si yo le doy kubectl create, y el objeto no existe, lo crea. Si ya existe, da error. ¿Sí? Si yo le doy apply, si ya existe, lo actualiza. Pero en el caso del específico del objeto pod, no se puede modificar, solo se puede borrar o volver a crear. Entonces, en el caso de un deployment, sí, se, sí le podríamos dar apply. ¿Va? Sin embargo, si el pod no existiera y le doy apply, lo crea. ¿Sí? El problema va a ser si existe y le voy a apply. ¿Sí? Entonces, así creo los pods. ¿Sí? Va, por ejemplo, acá lo va a crear con el archivo. Miren, y, al, y lo va a crear. Si yo le doy kubectl get pods, ahí ya está corriendo. Va. Entonces, eh, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? A ver. ¿Alguna pregunta? Va, ¿Van bien? ¿Están probando? ¿Quién es? eh, comenten ahí los que están probando en el. Ajá, cabal, ahí está Lola Moon. O sea. ¿Alguno que, que haya Nicolás Cumes? Ahí está por donde dice. Ah, pues eso es lo que estaba explicando. Voy a hacer el ejemplo, miren pues. Va, le di kubectl y el apply, miren pues. En el caso del pod se ve claro. Ahora le voy a dar delete para borrarlo usando el archivo, ¿sí? O sea, ya vieron. O usan archivos o usan comandos. Yo siento que es mejor archivos. Va, entonces miren pues. Ahí le di delete, delete y se borró. Va. Entonces miren pues, si yo le doy create Mira, pues si yo le doy create ahí, lo crea, ¿sí? Si le doy apply, como ya existe en el caso del objeto po, ah, la gran pregunta. En el caso del objeto po, debería dar error, porque no lo puede modificar. Miren, da error, ya ven. Bueno, a pesar de dice configurado, pero, pero no le deberían de poder dar apply. O sea, no lo pueden modificar. Solo pueden, solo lo pueden... Eh, eh, borrar, va. Sin embargo, acá especifica un comando que lo que hace es como que lo borra, graba la configuración y ya lo crea ahí, va. Entonces, el create para el objeto pod lo crea si ya existe falla. El apply si no existe, lo crea. ¿va? Y si ya existe falla. ¿va? ¿Sí? Si fuera un deployment, si ya existe, lo modifica. En cambio, el create nunca puede modificar. Entonces, esa sería como la, la diferencia. En el caso de los otros objetos, 
Siempre los modifica, pero el caso especial es con el post. ¿No? Y si tienen preguntas en el slide, les voy a pasar otra vez el slide, porque así, si les da miedo ahí escribir, pueden preguntar acá en el slide. Quiero ver acá. Y acá en el slide, entonces. No, no hay pronto. Va. ¿Vamos bien? Va, entonces, miren, pues. Entonces, ahora vamos a seguir con... Eh, bueno, ya leímos el wrong, leímos create, apply, hicimos delete con archivo, hicimos delete con pods. Eh, y podemos... Eh, Fíjate que K3D es como que un, como que el APT get, digamos, ¿no? Para instalar el K3D, ¿va? Solo el, como el, como que el binario que te crea el k eh, o sea, que te hace la configuración de K3D. ¿En qué casos uso el delete con el archivo? Mira, a veces como que es muy difícil... Es como más difícil como... Bueno, es que de hecho el, el delete con archivo es porque en tu lógica usando archivos ya agrupaste, ya versionaste. Entonces ya tenés como subdividido y organizar las cosas. Entonces ahí te da chance de hacer un delete con archivo. Sin embargo, no siempre es delete con, con CubeCorel, digamos. Puedes usar otras herramientas de CIC como Jenkins, Argo CD... Y cosas así que adentro, por dentro le hacen el delete. Leen el archivo de GitHub, digamos. O sea, la idea de usar archivos es que tu archivo te lo lleves a GitHub y empiezas a eh, usar estrategias de, de interacción continua, de despliegue continuo. ¿eh? Entonces, tu idea es que este archivo te lo lleves a GitHub y con una herramienta de despliegue continuo o para hacer pipelines como GitHub Actions, te los jales y manipules la, la, los despliegues, ¿no? Sí, o sea, ese sería el caso. Lo puedes, si es un proyecto chiquito, lo puedes hacer así también. Porque es que a veces tiene que correr todos los comandos, ustedes, y a veces es como que... Y a veces todos lo, los comandos no tienen todas las cosas, o sea, no se pueden modificar como que todo, digamos. Entonces ahí pueden hacer como cosas más personalizadas, custom ahí para sus despliegues. O sea, cuando ya es algo más complejo y te necesitan llevar el control de los cambios, ya es recomendable usar archivos y llevártelo a un repositorio. ¿Va? O sea, ese sería el caso. No tanto así como que cuando hacer delete, sino que cuando ya quieres versionar, pues ya empezás a manipular archivos, ¿no? Esa sería como la mejor práctica. Pero pues acá como es, es eh, va. Entonces, hay otros, vamos a ver, hay otros comandos. Vamos a ver, vamos a, mire, pues, por ejemplo, le voy a, voy a, vamos a ver si deja acá. Vamos a llamarle este, eh, mire, pues, vamos a llamar. Ah, mire, pues, voy a hacer esto. CubeCTL create. Ah, no, pero. ¿Cómo era? Era. Era este, va. va que se llame pods, va. Entonces va a crear en Ginex y se llama pod1. Lo mete ahí. Y después va a crear el pod2. Le vamos a cambiar acá el nombre. Pero miren, pues como buen Linuxero. Ya no le pongo mayor, le pongo mayor, mayor, porque va a agregar al archivo. Entonces, acá sí me voy a pods. Tiene pod 1, pero ah, acá terminó la... Mire, pues para ir separando distintos objetos les ponen tres guiones. Ajá, exactamente, cuando ya quieres ir versionando la, la configuración. Entonces, mire, pues para ir separando componentes, le ponen tres limitas, así es. Tres menos menos, digamos. T 
Entonces, miren, pues acá tengo creado pod 1 y pod 2, ¿no? Entonces le voy a dar kubectl apply mejor. A mí me gusta usar más el apply. Y acá, miren, crea dos pods de una vez. Va. Entonces, si yo le doy kubectl get pods. Acuérdense que en ese archivo tenía dos pods, el pod 1 y pod 2, y en el otro archivo pod X, ¿no? Entonces, puedo yo borrarlos así, kubectl, delete menos F. Y esos archivos, pero si le pongo punto, lo que hace es que todos los archivos que están ahí, lo, en esa carpeta local ahí, en, el, en, en esa parte, eh, los, los pods se pueden crear o borrar. Los deployments sí se pueden actualizar, digamos. Entonces, miren, pues si yo le voy a decir delete menos F punto, se los borra. Igual podríamos borrármelos a mano. ¿Sabe cómo me los puedo borrar a mano? kubectl, delete, pods, pod1. Creo que le puedo poner pod2 y pod x, ¿Así ven? Y se los borra de una vez. Va. Digamos que vamos a darle create menos f punto y todo lo que está en la raíz, los archivos que estén ahí, los aplica. Y si le doy kubectl, delete menos f punto, va a ir a ver todos los archivos y todo lo que está dentro lo va a ir a borrar. Entonces, son como que dos formas de hacerlo a ustedes. Fíjense que esto no lo expliqué ahí, pero algo que como ayuda. Por ejemplo, yo no sé crear un pod en el, eh, cuando ustedes... Eh, de hecho, en las certificaciones se los explican. Así en la vida real como que uno dice no, pero es que a la larga uno pierde tiempo. Entonces, le pueden dar kubectl run menos menos help. Y acá les tira ahí ejemplos, miren de cómo usar el comando. Regularmente son los, las primeras líneas, ¿ven? Pero como, por ejemplo, acá ya dice, ah, va como crea un pod así, entonces, menos menos by ROM, menos soy AML, mayor, y, y no el archivo. Entonces, si no se sabe en cabal cómo funciona el comando, con men, menos menos help, ahí se, ahí se, se van, se van, va. Entonces, Vamos a continuar solo esta. Miren, pues vamos a explicar esta. Sí, ahí está. Miren, pues la estructura del pod de todos los objetos de Kubernetes casi que tienen casi que cuatro partes. Una que dice API version, que es la versión que el equipo de Kubernetes ha programado hasta el momento. Ahorita va en la versión B1. Kind es el tipo de objeto que se, se va a crear en Kubernetes, en este caso un pod. El metadata es, infor, es información que usa Kubernetes para crear el objeto. El name es el nombre del objeto. El namespace es, es donde lo voy a meter. Y los labels Kubernetes usa como etiquetas para buscar los objetos dentro del clúster, digamos. Va. Entonces, metadata tiene toda esa información y el spec tiene como los parámetros de configuración de ese objeto en específico. Entonces, para cada objeto el spec va a ser distinto. Sí, entonces tiene cuatro partes. API version, kind, metadata y spec. Vale. Entonces, eh, eh, comandos para agilizar el trabajo de... Bueno, esto lo usé, ya ver, usé el menos menos dry run, el menos o ya ml mayor y combinados, pues pueden usar eso. Entonces, si quieres, te paso la batuta, yo sí, porque si me echo el mes, pues ya no, ya no te doy espacio. Bueno, ah, está bueno. Eh, comparto por acá mi pantalla. Voy, voy. Yo creo que ahorita ya se puede ver. ¿Sí? Nítido. Va, ahorita, con la parte de los namespaces, pues eh, creo que aquí, que aquí tengo la presentación. Los namespaces van a um, hacer como espacios lógicamente aislados donde ustedes pueden crear deployments, pods, eh, servicios, todo lo que acabamos de ver. Bueno, los servicios y los deployments ahorita en un momento los vamos a ver. Eh, pero ahí ya cambia un poco los comandos. Ahí ustedes ya tienen que venir y especificar el namespace. Todo lo que acaban de, de ver lo crea por defecto en el namespace pues, default. 
Incluso, si ustedes quieren ver esos elementos, pueden escribir kubectl, eh, get, eh, creo que este así se permite abreviaturas, eh, get namespaces o get ns, y aquí les muestra todos los que hay. Eh, la mayoría pues ya los crea corrientes por defecto para su funcionamiento, el kubesystem, public, eh, y acá, es, si no lo indican, en qué namespace lo van a crear, todo lo va a crear directamente en el default. Ahora bien, ¿qué operaciones podemos hacer nosotros con esto? Nosotros podemos crear, obtener su información, como lo que acabamos de ver, y los podemos eliminar. Vamos a probar, pues, crear uno. Esto lo podemos hacer con QCTL, create, create, namespace. Um, me recuerdo que es únicamente con el sin la banderita, vamos a ver, ah sí, create namespace y le vamos a poner, le vamos a poner test1, lo creamos, y si obtenemos nuevamente el listado, solo que está un poco lento el killer code, y ya por acá nos aparece creado, este nivel de recursos no consume tanto como los, los pods, los contenedores, porque únicamente es una segmentación lógica que nosotros vamos a tener de los recursos. Y ahora, pues, nosotros de la misma forma podemos crear eh, nuevamente los pods. Vamos a ver, kubectl, eh, ron, le voy a poner pod x también. Y por ejemplo acá, no le voy a indicar ni siquiera el namespace donde quiero que lo cree. Y me dice que lo creo. Escribo kubectl get pods. Y pues efectivamente por acá está, ¿verdad? Um, pero ahora vamos a crear uno nuevo. Solo que ahora sí le vamos a indicar el namespace donde queremos que lo, que lo cree. Eh, yo me recuerdo que le podemos poner la banderita al final. Vamos a ver. Le voy a indicar que el namespace va a ser test 1 y si se dan cuenta hay partes donde no reconoce el abreviado y ahorita sí, sí lo reconoció si se dan cuenta se llaman de la misma forma ¿qué pasa si obtengo ahora mis pods nuevamente? si se dan cuenta me sigue mostrando únicamente uno esto porque con Kubernetes cada comando que ustedes ingresen eh, lo va a reconocer directamente para el para el namespace default, si quisiera ya obtener directamente los de, los de su namespace en específico, ustedes ya tienen que venir y especificarle qué namespace es el que quieren utilizar. Aquí le vamos a indicar que es test1 y no lo muestra. Y si todavía quieren estar seguros, vamos a crear un segundo pod en ese, que se llame podx2. Y de la misma forma, si solo obtenemos los pods, me sigue mostrando únicamente uno, el que ya habíamos creado. Pero si ya le especifico, aquí sí ya me muestra todos. Esto quiere decir que ustedes con los namespaces pueden aislar lógicamente eh, diferentes programas, ¿verdad? Eh, ya más adelante, si se diera la necesidad de que ustedes tienen que comunicar, qué sé yo, servicios, eh, backend con un frontend y lo tengan segmentado de esta forma, se puede configurar como por medio de servicios, se expone el deployment donde se tenga y ya se puede tener acceso de un namespace a otro. Muy bien, decíamos también que podemos eliminarlos. Vamos a... Y el comandito pues es este acá, kubectl, delete, delete eh, ns o namespace y el nombre. <coughs> Pero antes de eso, vamos a ver, en unas diapositivas atrás había una parte de comandos generales. Estaban comandos como get, que es el que estamos utilizando, pero hay otros comandos por ahí bastante útiles, eh, como el describe. Ustedes pueden venir y describir, por así decirlo, cada objeto. Por ejemplo, escribimos kubectl, eh, bueno, solo voy a limpiar un poco. Eh, Kubectl get pods. 
de mi namespace test1. Si se dan cuenta, hay partes donde reconoce y partes donde no reconoce abreviaturas. Eh, pero esto creo que es más por ambiente, porque generalmente sí lo reconoce. Listo. Vamos a tener esos acá y podemos obtener eh, con kubectl describe y como siempre ¿verdad? la estructura que vimos al inicio eh, kubectl el comando el objeto y el nombre en este caso vamos a describir eh, los pods y específicamente vamos a escribir describir pod x2 vamos a ver ah, perdón me faltó el namespace eso también pasa bastante que se nos puede olvidar en cuál estamos trabajando Y me muestra toda esta información. Vamos a subir desde el comando. ¿Qué información me puede mostrar por acá? Bueno, el describe me muestra toda la información del objeto que tengo. Yo puedo escribir eh, mi nodo, mis deployment, mis services, para ver toda esa información. Si se dan cuenta, por aquí está. Nombre, eh, pod x2, namespace, test1. Eh, el nodo, en este caso, pues ahorita con killer code, por defecto me creó el nodo 01. Con esta IP, que es el que está utilizando. Eh, la hora aproximada en la que lo creó. Eh, digo aproximada porque si se dan cuenta, ella muestra que, que es viernes. Eh, las etiquetas, en este caso únicamente tiene el nombre. Estatus. Eh, Eso si quisieran verificar eh, posts individuales. Eh, ah, solo vamos a ver por acá. Preguntan, ¿existe alguna nomenclatura? de buenas prácticas de nombrar los pods conforme namespace eh, estandarizado no porque ya toda esa parte de cómo nombrarlos ya es más interno de cada organización eh, Kubernetes incluso de certificaciones únicamente les dan los comandos pero ya es de cada organización cómo quieren estandarizar esa parte eh, lo ideal sería lo más descriptivo posible verdad si es un servidor web eh, pues nombrarlo servidor web algo si es un servicio pues eh, que sea un service guión de lo que sea el servicio y preguntan si intenta borrar un namespace y hay, y hay pods asociados eh, se borran o da error el comando ya que tiene pods asociados ahorita vamos a probar esa parte eh, con muchas cosas si usted lo eliminan si sí se va eliminando en cascada eh, que incluso ahí sirve bastante el delete por, por archivo si se dan cuenta, ahorita creé un pod, creé otro pod y otro pod manualmente. Si imagináramos que tuviéramos un entorno más complejo, no solo tres pods, sino que 20 eh, pods distintos, eh, varios servicios, varios deployments, desplegar todo eso a manita como que es algo cansado. Esa es otra ventaja de lo que podemos utilizar con los, eh, con los archivos. Y también toda la parte que mencionaban, incluso por comentarios de control de versiones, únicamente pasen una play, le caen encima las configuraciones y ya está, sin perder tanto tiempo, ¿verdad? Eh, bueno, siguiendo por acá, aquí con el describe también les da el ID que se creó del contenedor, aquí ya es a nivel de contenedor, la imagen que fue a traer, que en este caso es Nginx, el image ID que si se dan cuenta, incluso aquí me muestra de qué registry proviene, en este caso Killer Coda los va a traer directamente de del, del registry de, de Docker. Si le hubiéramos habilitado algún puerto, algún host, todo eso aquí me lo puedo ir mostrando. E incluso por acá abajo me muestra las etapas del ciclo de vida, en este caso de los pods, ¿verdad? De cuando ingresamos el comando, por ejemplo, aquí aparece el status de schedule. Eso es cuando nuestro eh, QADM viene. Y programa el despliegue del pod, ¿verdad? En un determinado no, con determinadas cantidades de recursos. Eh, cuando vino, hizo el pool desde el registry. Cuando ya terminó de hacer el pool, si se dan cuenta, es cuestión de milisegundos. Y aquí les muestra el mensaje, ¿verdad? Que lo creó y cuando ya lo inició. Ahora bien, eh, bueno, ahorita vemos esta información de los pods. Vamos a probar, como comentaban por ahí, qué pasa si nosotros eliminamos el namespace en lugar de ir pod por pod. Bueno, eso sería con kubectl, delete, namespace, 
y su nombre, test1. Y si se dan cuenta, pues lo eliminó. Nosotros habíamos hablado que era una segmentación lógica. Pero también, Chojo por ahí mencionaba que los pods no se, no se modifican. Cada modificación, por así decirlo, es eliminarlo y levantar uno nuevo. En este caso, pues Kubernetes no tiene así como que de forma lógica, si nosotros eliminamos esto, reasignarlo a otro namespace o, o cosas por el estilo. Entonces, si ahorita yo vengo y los obtengo, si se dan cuenta, ya ni siquiera están los pods. Sí se eliminó completamente todo. Eh, sí, como dicen por ahí, un delete de valientes. Sería el equivalente de hacer un delete o un update en base de datos sin utilizar un where. Literalmente nos, nos llevamos todos. Eh, no, aquí no queda nada huérfano. Como mencionamos al inicio, como es efímero, esto con cualquier cosita así, pues lo elimina. Incluso por el mismo... Se podría, ¿cómo, ¿cuál era la palabra? Eh, bueno, si hubiera un error, por así decirlo, que no es controlado, eh, hay ciertos estatus, por ejemplo, lo que es fallido o que no alcanza. Y esto maneja cierto time to live, que si Kubernetes detecta que cierto pod está como inaccesible o no funciona en cierto tiempo, pues fácilmente lo mata y levanta otro igual. Aquí si no queda nada huérfano, queda ejecutándose únicamente lo que no sirve. Eh, si se dan cuenta, la parte de los namespace es bastante, bastante sencilla. Y también podemos hacer lo mismo de generarlos por medio de, de un archivo. Solo aquí el archivo sí ya es más sencillo, ¿verdad? Únicamente la PV version, eh, el kind, su metadata que va a ser el nombre y el hue apply. Y si por ahí tenían la duda de, de en este apply el create, ¿qué significa la F? La F es decirle, al, decirle a Kubernetes que la configuración o los parámetros que le vamos a enviar van a ser por medio de un archivo, ¿verdad? En este caso, pues, formato YAML. No sé si hasta ahorita tendrán alguna duda con la parte de namespaces. ¿O continuamos? No. Va. Eh, bueno, por aquí estaba el ejemplo, pero ahorita ya lo hicimos, ya probamos y lo eliminamos. Muy bien, ahora viene la parte de los deployments. Eh, el deployment va a ser, como su nombre lo dice, pues un despliegue eh, de uno o varios, o varios bots. ¿Por qué digo uno o varios? Porque acá nosotros podemos definirle eh, para un solo deployment. El deployment va a ser como agrupado. Eh, es decir, si lo queremos ver de esta forma, eh, en una red nosotros vamos a tener muchos eh, servidores chiquitos corriendo. Y ya cuando nosotros lo expongamos, lo que vamos a exponer va a ser el deployment. Ya con la misma configuración, con la propia configuración de Kubernetes, eh, pues toma la configuración, ¿verdad? De decidir a cuál de los N pods le va a enviar la petición que nosotros estamos haciendo. Pero es eso, un contenedor de varios pods. Y bueno, nosotros aquí podemos hacer varias operaciones. Crear, de la misma forma obtener, describirlo. Aquí lo podemos editar con edit. Lo que nos hace es abrir el archivo eh, con la definición del deployment. Lo mismo que acabamos de ver en el ejemplo de los pods. Y hacer un pequeño cambio ahí, ¿verdad? Se guarda y al guardarlo, pues automáticamente lo actualiza. Eh, podemos obviamente eliminarlo aquí nosotros ya lo podemos escalar podemos escalar el deployment eh, si lo creamos por ejemplo un pod a varios pods en ejecución y claro pues correrlo en, desde archivo vamos a hacer una pequeña prueba con eso eh, por acá preguntan si los namespaces son similares a network en docker eh, no en docker la parte de la de la red es ponerle si quisieras literalmente definir una red dentro de, eh, dentro de tus contenedores. Es decir, conectar contenedor A con contenedor B, con un contenedor C que tal vez tenga base de datos, por así decirlo. Eso a nivel de Docker lo podemos definir, eh, es decir, con esa red. Y nosotros, si desplegáramos ese, esa definición, incluso lo podríamos desplegar en un solo pod. Eh, el pod no está obligado a tener únicamente un contenedor. 
puede tener varios en definiciones como esas. Eh, el namespace viene siendo más... Eh, bueno, sí, solo una segmentación lógica. Como un cuadrito y todo lo que tengan metido ahí va a estar aislado de otros namespaces. Ya a nivel de red, eh, ya serían otras configuraciones. A nivel de Kubernetes... Eh, Ay, no me recuerdo cómo es que se llamaba el, que, el gestor de la red de Kubernetes. Pero ahí ya se pueden hacer otras eh, conexiones. A nivel de red, acá tal vez el exponer flanel servicios. Flanel, ¿Cuál? Cali, flanel o Cali, ¿cuál es ese nombre? Sí, no me recuerdo. Es que había... Eh, había uno, pero Ay, se me vale. olvidó cuál es. Ajá, se me olvidó cuál es el que más utiliza. Ah. Eh, sí, como pensionan por acá, es más o menos como una VLAN comparándolo a redes. Ya la parte del, del namespace, si lo quieren ver. Eh, bueno, vamos a ir ahorita con la parte del, del deployment. Para eso nosotros podemos escribir kubectl, create deployment. Yo le voy a poner deploy1. Sí, le voy a poner deploy1 de nombre. Eh, acá nosotros no estamos obligados a crear únicamente uno. Nosotros con la bandera de réplicas podemos venir y decirle cuántos pod queremos que, 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 que ejecute. Por ejemplo, acá vamos a ponerle vamos a ponerle dos porque no sé cómo estará esto de recursos. Um, y le definimos la imagen. Por ejemplo, en este caso, la imagen va a ser igual a un Nginx por, por facilidad. Y presionamos Enter. Y acá me dice que ya creó el deployment. Es decir, ya creó mi objeto que contiene mis pods. Entonces nosotros podemos venir kubectl get deployment deploy1 y me muestra esa información. Aquí me dice que todavía está en proceso. Si se dan cuenta, me dice que de los contenedores internos, que son dos, eh, todavía están cero de dos listos. Ahorita dice que ya, ya va uno. Incluso creo que aquí pueden abrir una segunda pestañita. Ah, es lo que creo que tiene que cargar también. Y podemos obtener los pods que acabamos de crear. KubeCTL, eh, GetPods. Como no le definí ningún namespace, pues todo me lo creó dentro de, del default. GetNames, eh, GetPods. Y por acá están. A ver si se dan cuenta, todavía está por aquí perdido el otro que había dejado. Y acá. El nombre, si se dan cuenta, ya no es un nombre simple de un pod. Ya le pone a cada uno de los pods el nombre del deploy, seguido de un pequeño hash que Kubernetes le asigna para identificar cada uno. De la misma forma, podemos venir y describir este deploy. kubectl, describe, deployment, Deploy 1. Y por acá me tira toda la información de este deployment en específico. La hora en la que lo creé, su etiqueta. Eh, aquí me muestra las réplicas. Eh, como Kubernetes busca mantener como el estado deseado que nosotros le dejamos. Que en este caso pues fueron dos. Si fallara una, pues termina de matar el pod y vuelve a levantar el otro. Siempre procurando que se mantengan esos dos. Maneja también cierta estrategia de, para el update, que en este caso va a permitir un máximo de 25% de los pods no disponibles. Y el resto de la información, ¿verdad? En este caso, únicamente la parte donde lo creó, nada más. Eh, y nosotros acá podemos venir de la misma forma con el create. Darle un dry run y ver la definición a nivel de, de archivo. Vamos a verla en llama. Y por acá no lo muestra. Todo lo que llevaría un archivo para esta creación. Y digamos que en dado caso no les guste el formato llama, también lo pueden ver en formato JSON. Yo prefiero llama porque es más entendible que estar buscando comas, tanto, tanta llave. Que si lo hicieran a manita, por lo menos yo me pierdo haciendo la manita, me falta alguna. Y de esta misma forma, podemos depositarlo en un archivo. 
en este caso yo le voy a depositarlo en un deploy2.yaml eh, preguntan el deployment se utilizaría con qué sentido para qué fin ah sí, ya respondieron sí para manejar la alta disponibilidad versionar cambios eh, va a ser más fácil gestionarlos a nivel general por ejemplo ahorita en un momento cuando nosotros eh, creemos un service que hay tres tipos eh, y el mismo Kubernetes a través de ese service lo gestiona como que fuera un balanceador de cargas interno no tenemos que re redireccionar nada a nosotros es decir del pod 1 al pod 2 hasta el pod n eh, sino que ya se encarga dentro de la misma agrupación del deployment eh, vamos, vamos a depositarlo e incluso aquí podemos utilizar los comandos de Linux si yo listo los archivos por acá está mi deploy vamos a verlo deploy 2.yaml y por acá está incluso aquí si como mencionaban quisiéramos manejar un control de versiones eh, fuéramos a hacer un nuevo deploy digamos que modificamos las réplicas ya no son tres sino que ahora son cuatro y bueno la imagen esa vamos a dejar la misma porque ahorita no tengo otra en mente que sea fácil de, de descargar lo guardamos, perdón, lo guardamos y ahora lo podemos desplegar. Vamos a utilizar UCTL, deploy, ah, no, perdón, apply, apply menos F y el nombre. En este caso, pues deploy 2.yaml y me lo va a crear en simultáneo, no va a afectar en nada más. Y por aquí me dice, en teoría, que ya está creado. Vamos a ver. CDN get deployments. Ah, creo que se me olvidó cambiar el nombre. Sí, lo dejé como deploy1. Perdón. Si se dan cuenta aquí adentro, está la configuración de deploy1. Eh, el name. Y si se dan cuenta, pues no... No lo eliminó, solo le cayó encima y lo actualizó. Ahora dice que ya no son dos, sino que son cuatro, cuatro pods. También si quisieran ver más información, acá también podemos aplicar un comando que se llama menos o white para unas, un output. No, perdón, es menos menos. UCTL get pods. Me recuerdo que era menos o white. Te falta el cube, sí, L, la L te falta. Ah, la L. No, en Gracias. el cube CTL está en el, en el comandito. Eh, pues. Aquí está. Gracias. Y por acá me muestra un poco más de información. Cantidad de reinicios. Eh, pero con nosotros. Ah, bien, aquí no la definí el restart never. Eh, la IP, me muestra aquí la IP de cada de cada pod. Eso significa que técnicamente a nivel de red yo podría acceder a estos, a estos pods. O a por lo menos hacerles ping o algo. Vamos a probar. Un ping a la 192.168.0.8. Desde acá, si me deja, desde afuera, pues no me debería de, de dejar, es decir, desde fuera del, del clúster. Hago aclaración ahí. Esa configuración no es común, va. Es solo del killer ah. code. Regularmente. Sí, no deja. No deja. O sea, so, tiene que tener un load balancer, un rollo así. O la otra forma. Crear un pod temporal dentro del mismo namespace con el que nosotros podamos acceder. Eh, podemos acceder también a cada uno de los pods individualmente como que fuera un SSH a cualquier servidor. Eh... Pero no es así como que eso sea de, de vital importancia, ¿verdad? Acceder a cada uno. Pero lo que sí... Eh, los nodos, ¿por qué están en diferentes? Vamos a ver. Mm, si sí, puedes, los creo en nodos distintos. Eh, en esta parte, pues, es el QADM el que decide sobre cuál desplegarlo. Eh, sí. Eh, Killer Code ha estado como que bastante limitado a un entorno real. Pero 
así como aquí, imagino que se saltó la, la configuración, pero supongamos que tuviéramos nodo 0, 1, 0, 2 y 0, 3. Eh, a nosotros crear esto y las réplicas, es el que iba de el que decide en dónde va a desplegar ese pod en específico, como para mantener balanceada esa, esa carga de ejecución. Aquí no sé por qué se saltó al control plane. Igual el ping, ahí me tendría que haber dado error. <risa> eh, nosotros podemos hacer, crear como que un pod temporal sobre el cual podemos acceder para acceder a, a la parte de la red. Esto aquí va a ser más fácil, ¿verdad? Un, que sea un kubectl run, vamos a poner client, menos it. Esto es para que el pod sea de forma iterativa, es decir, que me deje conectarme a él. Y le vamos a indicar la imagen, va a ser una VC box. La VC box eh, es como un Linux minimalista, tiene lo básico para que ustedes necesitan para correr un Linux. Eh, vamos a ponerle siempre su restart. Um, su restart never y yo le voy a poner al final una bandera que dice rm esto lo que va a hacer es que cuando yo salga del pod lo va a eliminar para que no quede ahí nada en caché vamos a ver o era menos menos si sí, era menos menos si se dan cuenta ahorita ya cambió el prompt en donde estaba ya no estoy en el bash de killer code directamente sino que estoy conectado en un pod incluso acá pueden venir pueden listar qué es lo que tiene eh, saber if config creo que es en linux eh, esta misma ip bueno aquí tiene los datos de red verdad eh, aquí tiene una dirección interna esta si nosotros quisiéramos comprobar vamos a irnos aquí a la, al tab de la par kubectl get pods menos o wide y por acá está el cliente si se dan cuenta esa es la IP que me está mostrando desde forma interna ahí ustedes ya pueden ver esa parte de red y vamos a copiar este por ejemplo ay perdón me cambié el que había desplegado podemos hacerle ping desde acá desde aquí es donde sí les dejaría hacer ping la otra configuración, no sé cómo es que lo tiene Killer Coda, pero aquí es como si lo tiene que mostrar. Um, y también, si ustedes quisieran probar, qué sé yo, su sitio web, si es lo que tienen desplegado. Así como acá, pues no podemos crear cosas como un load balancer o un ingres, um, porque son un ambiente interno. Para hacer pruebas, ustedes pueden utilizar, creo que, vamos a ver si deja con curl. Y seguido de la IP o el hostname, ahorita lo voy a hacer por, por IP. Ah, este no tiene curl, vamos a probar con wget. Y si se dan cuenta, me trajo lo que tiene el pod, que es el index del, del HTML. Había otro comando, bueno, sí me recuerdo que había otro comando, que les tendría que haber ido a traer eso. Pero si quisieran ver el sitio, podemos probar index.html ah, dice que no lo puede abrir con curl si deja aquí no sé por qué no tal vez por el puerto vale con cat el archivito ¿cómo? ah, también A ver si no lo vamos a depositar en otro. No creo que es por algún permiso que no permite abrirlo, no llega. Sí, por aquí ponen un curl a la IP. Solo que acá este no, no lo dejó. No lo tiene configurado. Pero de esa forma es como que ustedes pueden venir y probar o monitorear que esté funcionando correctamente voy a salir ah, vamos a probar si deja eso sudo apt install curl ah, si sí, es que este no, no deja sudo tampoco tiene conexión a internet si 
Sí, bueno, aquí como, como es un ambiente simulado, ¿verdad? Si ustedes ya probaran K3S, eh, Minikube también, eh, ahí sí les dejaría porque ya tendrían acceso a internet para eso. Eh, voy a salir. Y me regresa al prompt principal. Y se dan cuenta, terminó con ese, con ese pod. UCTL get pods. Y ya no está el cliente por ahí, ya lo eliminó. Bueno, ahorita pues tenemos nuestro deployment corriendo. Ya modificamos las réplicas. Eh, bueno, en este caso lo actualizamos, si se dieron cuenta con el apply. Eh, desde un archivo. Ya vimos todas las características que tiene. Eh, probemos la parte de edit. CubeCTL, edit. Eh, deployment. Deploy 1. Esto lo que va a hacer es abrirme un editor de texto. Si, si tuvieran interfaz gráfica, por ejemplo, algún Linux con interfaz, eh, creo que por, les abre el editor por defecto. Por ejemplo... Gedit eh, y en esas plataformas pues les abre o Nano o BIM si sí, en este caso creo que me abrió, me abrió BIM y vamos a probar una pequeña modificación si se dan cuenta es lo mismo que nos mostró con el describe trae toda la configuración que esto tiene vamos a ver réplicas Solo que aquí tienen que tener cuidado de, de cambiarlas y todo. Pueden modificar la imagen, agregarle nuevos. Que al cerrarlo, vamos a... Uy, perdón. Ahí está. Sí, es BIM. Eh, creo que acá era con... Escape. Escape 2.x. Creo que es con Q. Ah, pero ya le cambiaste. ¿Q admiración o 2.x? Eh, lo es con 2.x. Ahorita solo me quiero salir, no que lo guarde. No. Ah, ahí, salió. ahí está. Sí, se salió. <risa> eh, ahorita no lo actualice, ¿verdad? Bueno, pero desde ahí se puede hacer. Aunque. Okay. Yo considero que lo ideal pues, es modificar pues, el archivito que ya tienen y volverle a dar a play. Uh -huh. eh, aquí está el mismo archivo que, que acabamos de ver desde el edit. El mismo archivo incluso que tenemos por acá. Aquí le podemos dar un nano. Este sí, este killer code sí tiene, sí tiene nano. Ingresar. Y ya nos deja ver todo. Ahí ya es cuestión de del gusto de cada quien que editor prefiere. En los entornos de certificación, si no mal estoy, el que les abre por defecto es BIM. Así que sí sería, si al, alguien se anima a eso, eh, que sepan usar los comandos básicos de BIM. Copiar, pegar, cómo salirse. <risa> eh, Aprenderse bien en su editor, que les guste. Fíjate, vamos a ver cuánto cuesta la certificación. Creo que es 350, creo yo. Eh, ah, espérame. 250. Ah, pero esa es la de KCNA. Pero la de. Ah, bueno, ¿cuál de todas también va? La certificación Me... hay varias. Vamos creo a ver. Incluso en la, en la página creo que lo podemos ver. Sí, yo me acuerdo que era 399, no sé. Vamos a ver. Brain... Hay otros que son un poquito más caros y si ustedes lo pagan como con un crucito que trae preparación, ya le sube casi a 500 dólares. Dice 2.99 la, la entry level, la que es la Kubernetes and Cloud Native Associate. 2.99 curso de examen, solo examen, 2.50. Y ahorita te digo la de, la de administrator de Kubernetes. Vamos a ver, sí, aquí, eh. Vale, vale 595 el examen y la certificación y el examen creo que vale 399 vamos a ver 
Y el examen... Sí, pero algo por ahí anda, ¿no? Ofertas, Pero tuvo más o menos creo el Black que... Friday. Ajá. Entre, creo que ayer y... En, ante el 10 y el 11, o no sé si es... Fue ayer y hoy, tienen de, tenían descuento del 40%. Entonces... Para el Black Friday he visto que ponen hasta el 70. Uh -huh, también. Porque si solo así se sale, salen caras. Los voy a poner acá en el link en el chat. Pero... Gracias. E incluso, como les mencionaba, para la parte de si quisieran hacer troubleshooting a un pod en específico. Cobal por acá está. Ustedes pueden ingresar. Eh, la prueba que hicimos fue esta, de crear un pod aparte. Eh, estas últimas dos banderitas, si se dan cuenta, es, es eh, guión guión espacio. Y le pueden indicar a ustedes eh, la consola en la que quieren acceder. Shell o una bash. Y también, así como acá, pueden entrar directamente al pod. Nosotros vamos a probar eh, ah, bueno, al pod y al contenedor en específico. En este caso, pues solo tienen un contenedor, ¿verdad? Vamos a ingresar a uno. CubeCTL. Exec. Sí, CubeCTL. Exec. Eh, menos IT. Esto recuerden en forma iterativa para que me deje ingresar a la, a la consolita. Eh, vamos a ver. Le definimos el pod. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar a este. Eh, ahorita pues como solo tengo solo tengo acá en el namespace default pues no le voy a poner nada o sea si me deja ah me faltó el vamos a ver creo que me comí un par de letras lp listo si se dan cuenta aquí le escribí un exec menos it el nombre del pod, eh, banderita, banderita, un espacio, y la terminal en la que quiero acceder. En este caso yo pues, pedí acceder desde un shell. Y acá, como ya sabemos que estamos dentro del servidor, ya podríamos, qué sé yo, um... ay, no me recuerdo si era en ETC donde está la ruta del, del Nginx. No. Vamos a probar. Un bar. No, no me acuerdo en cuál es. Pero por ejemplo ahí nosotros ya podríamos ir a buscar cuál es la ruta en donde está la configuración de Nginx, su, su archivo index.html y revisarlo si quisiéramos, ¿verdad? Para salir, pues únicamente escribimos exit y ya me regresa a mi control plane. Ahora bien, como estoy viendo que ya son las ocho y media. <ríe> eh, no sé si sigo con la parte de los... Services o oh, quedaría para otra clase. Yo creo que la dejamos para la otra. ¿no? Era a ver a, a cómo llegábamos. ¿no? Ajá, sí, cómo llegar. Aunque aquí solo iba a dejar el los okay, IP. Hay ahí un, un previo. <risa> Así, ah. Un piconcito. Sí. Eh, para acceder directamente a los deployments, hay tres formas. Imagino que ya la próxima semana, tal vez, no sé cuándo va a ser su otra clase. Eh, por cluster IP, Noteport, eh, ah, no, cuatro, perdón, por medio de un load balancer y un ingres. Eh, el cluster IP es eso, exponer eh, una IP para el cluster. El Noteport va a ser, pues, exponer un puerto específico. Eh, load balancer, como su nombre lo dice, va a ser crear. Un balanceador de cargas para su para su deployment. Eh, por ejemplo, así como acá no va a dejar la mayoría. El único que deja creo que va a ser Noteport, Cluster IP. Eh, pero ya a nivel de balanceador de cargas, si ustedes vinieran y lo configuraran, qué sé yo, en Google, en, sí, Google Cloud Platform, en Azure, en AWS. Cuando ustedes crean ese balanceador de carga 
físicamente sí va al, al, al proveedor a crear un balanceador de carga sobre el cual va a redistribuir. Eso, bueno, creo que eso es más fácil que lo puedan probar con Google. Google es bastante amigable cuando uno está aprendiendo Kubernetes. Pueden hacer lo mismo que llevamos hasta acá, crear ese balanceador de carga y si se van a los servicios, efectivamente creo un balanceador de carga para, para eso, ya no es algo abstracto. Y el ingres, que creo que es una de las más utilizadas. Con ingres nosotros podemos hacer eh, siempre un balanceador de carga porque genera un balanceador de carga, pero aquí ya definirle ciertas reglas a nivel de código, por ejemplo, que si tiene alguna ruta en específico, por ejemplo, slash index.html, se vaya específicamente a algún grupo de pods o algún, algún deployment en específico, si fuera un slash contacto.html, se vaya a otra ruta en específico, y así. Eh, es bastante sensible, la verdad. Vamos a ver. Eh, sí, ¿qué sería esta parte de los services? Nosotros pues, siempre le indicamos un puerto. Acá como es un Nginx, es un servidor web, pues puerto 80, ¿verdad? Si quisiéramos otro, pues ya lo podemos modificar, no es que sea a exigencia esto. Eh, pero acá lo que va a exponer es el puerto de su deployment y un puerto al exterior. Va a ser como que ese mapeo de puertos a nivel de red. Eh, pero eso creo que va a quedar para la próxima semana, si no, ya, ya nos pasamos de la, de la, de la hora y media. No sé, eh, creo que está en mudo. Te voy a pasar una encuesta, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen. ¿Te gustó la sesión de gusta? Eh, ahí está, miren, les puse un pull ahí. Ah, la, no le puse el título al pull. Parece la sesión. ¿Nos contratan o no nos contratan? Ah, launch, ahí está. Ahorita ya les cayó la sesión, la, el primer. A mí me gustó. Quiero más, dice. Sí, no, quiero. Tienen que haber 26 respuestas, dice. Solo una pregunta, solo una pregunta. ¿Quiénes son, quiénes no son, digamos, estudiantes que, que pues se enteraron también? Porque yo puse abierto. Los de los SAC y los que no. Le, levanten la manita ahí. Vamos a ver. Hamilton, Víctor, Víctor Pacajo, ya lo había visto. Escríbanos ahí de dónde son, solo para, pues a ver, va a saludar. Comunidad de Cloud Native, de Cl ah, va, vos sí, ya vos ya te había visto, de acá de Guatemala. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Panajachel, Alaran. ¿Qué tal los bloqueos por allá? ¿Quién más? ¿Quién más? Vi que por un ratito vinieron al, algunas personas de México que conozco yo. Nicolás Cumes, ¿de dónde son? Ah, de Panagachelva. Jorge Nicaragua. Buenísimo, Jorge. ¿Quién más falta? Eh, Freddy. O, o tal vez lo escribió. Hamilton Marenco. Ah, también de Nicaragua. Zona 7 Caminal Julio Megas. Ah, la Efraín Duarte, eh, Chile, eh. Nitio, nitio. Ah, pues mucho gusto, mucha, pues acá. Ah, José Morales de Venezuela. Mira. Mandale saludos, Dios. Nitio. Ya, ya estamos alcanzando más países. Cabal. Y siempre únense a las comunidades. Ahí mantenemos haciendo siempre eventos uh -huh. gratuitos, ¿no? No son cobrados. Eh, algunos de los eventos, pues ripamos cosas y tal vez algún, algún libro, la certificación que había mencionado Chejo por ahí. Sí. Fíjate que no tiene, fíjate que de por medio. Hay una. Momento, ¿no? hay creo, una. Hay una, creo yo. Ah, de no Kubernetes, sí, pero no sé si él se refiere como a de otro. Ah, no tienen tipos de certificaciones. Tal vez otras, digo yo. No. Ah, bueno, ya de ciberseguridad o de ah, Kubernetes. Sí. Fíjate que yo tengo un contacto. Bueno, no sé. Yo creo que está Germán. ¿Dónde está? Ah, no, ya se fue. Tengo ya. un amigo, si querés te puedo pasar contacto, que él se mueve en el mundo de seguridad. Eh, sí, escribime ahí en... Ah, si querés ponerle los contactos ahorita ahí de las redes. ¿Dónde están? 
Creo que está en la, en la 30. ¿no? Ah, ahí está, ahí está. Eh, eh, miren, ahí sí tienen preguntas igual. Eh, escríbanos y, por ejemplo, Freddy, pues te puedo averiguar. Y si tiene más preguntas y cosas así, va. Incluso ahí por la medio de las comunidades no, nos pueden encontrar. Eh... Uh -huh. Aquí Ajá. se las pegué otra vez. Ahí está, miren, entonces pues los podemos orientar si no sabemos, pues de repente el, tenemos ahí algún conocido que sepa eso. De ciberseguridad sí tengo a alguien que conoce. En Kubernetes hay CQS también. Eh, pues como que rasba en Facebook o en Discord. Tal vez en Facebook, yo sí está en Facebook, yo estoy en los dos. No sé si están Discord también. Entonces, Bien, en... bien, tengo que estar. Sí, va. Sí, si sí, no en el de Twitter también. Solo que eso no lo tengo ahorita a la mano. Sí, cabal. Eh, justo hoy monté un clúster de Proxmox. Estoy aprendiendo a hacer todo esto de, de forma muy autodidacta. Ajá. Sí. Eh... <risas> si quieres, dale, metela ahí. Dale, Víctor. Yo creo que... Ah, yo creo que vos sos cuate de Germán Castro. ¿Cómo es Germán Castro? Sí. Eh, ponela, sí, ponela. Eh, igual, no, tú sabes, la de ciberseguridad, sí es... Hay otra comunidad más grande todavía aquí en Guatemala. Ponela. Esa no. es la idea de que te, te lo raptes. Porque, yo porque solo estoy, estoy estudiando el... Esto para la ciberseguridad, también para Kubernetes, CloudNetics, sí. el lado de ciberseguridad. Pones el ahí. No. Cal, vamos a ver qué te pareció la sesión. 50% dijo no, 50% dijo sí. No, mentira. Todos dijeron que sí y que quieren más. Dice. Wow, me parece. Entonces, eh, yo creo que la otra sesión nos vamos a enfocar más en servicios, va, yo sí. Yo Servicios, calculo que sí. Ingres y... Sí, la idea es que ahorita pues agarren el video y lo practiquen, ¿va? Los, los que están en el curso de, de sopes, pues de plano, ¿va? Les va a tocar. Eh, y a la siguiente, pues ya hayan repasado lo que ahorita vimos y sigamos ahí con los services, ¿va? Y vamos más, más complejo. Hay una parte que le vamos a agregar que es el de... Traffic split. Mm. Entonces, eso va a estar interesante. Bueno, está facilito, no está tan complicado. Yo sí es hasta tesis hizo esa onda. Entonces, ah, eh, vale. eh, es el, el máster ahí. Y... Incluso si tienen dudas por ahí de cómo se utiliza algo, pueden entrar al sitio oficial de Kubernetes. Ahí tiene una documentación bien completa. Pónganle sí. para cada tipo de objeto, les va dando la parte del comando cómo aplicarlo, pero con archivos. Ahí les muestra archivos de ejemplo para que ustedes copien, peguen y prueben. Porque a nivel de certificación es muy poco lo que les piden ya a nivel así de comando, como crear un pod individual. Ya la mayoría de cosas es vaciarlo en un archivo y darle un, un create, un apply. Sí, literalmente el examen, el, el mero mero, eh... Sí, es como una cosa contratiempo a ustedes. Entonces, tienen que saber dónde está la documentación o cómo usar el, el help ¿va? para sacar de ahí los, los, los comanditos. ¿va? Creo que voy a agregar ese link, porque si no se nos olvida. Docu oficial. Ahí ya la puse en la slide, una slide ahí con la documentación oficial. Entonces, entonces nos vemos la, la siguiente, ¿va? Eh, yo digo que la de plano va a quedar igual, va yo sí, a la misma hora, al mismo canal. Sin querer quedó a la hora, casi a la hora que siempre se hacía el, la, la de Clowner y Guatemala. Ah, vale. Sí, entonces creo que es buena. ¿va? Bueno, entonces, palabras finales, yo sí. Eh, échenle ganas, mucha. Kubernetes es bien bonito. Y hay un montón de herramientas más que con las que lo pueden combinar. Como ahorita, imagino que es para el proyecto de SOPES. Por, por las fechas, imagino que el proyecto 2. Eh, espero que no sea muy complicado. Todavía me acuerdo de esos proyectos. Pero, sí. pero échenle ganas. Si tienen dudas, pregunten. Eh, vean videos, recursos para esto. Hay un montón que ustedes pueden encontrar en internet. Sí, fíjense que tal vez como motivador vamos a... Los que, lo que le estaba molestando ahí, Fortnite, Baitorre. Sí tenemos tres certificaciones ahí que tenemos para... 
para usarlas. Entonces, de repente ahí sigan el, el, este caminito que estamos haciendo y, y al final rifamos una por lo menos. ¿Va? Qué sí, cosa vale. que antes en el curso no podíamos. En cambio, ahorita ya nos están dando cosas. Con decirles que me dieron a mí, mira quién tiene visa para ir y, y que vaya al club como entonces cosas así pueden pasar. ¿va? Pero si no estamos presentes, no nos van a tomar en cuenta. Entonces, esa es la idea que hablé con el profesor Jesús, que involucrarlos a ustedes para que, para que se expongan a todo esto. Eh, Cabal la lotería las visas. Sí, deberíamos de tener como becas para sacar visas a ustedes, porque eso también es plata. Está bueno, entonces nos despedimos. Enhorabuena. Y las más. Vale. Nos vemos que el otro jueves, primero Dios, ahí voy a hablar con aquel y les pasamos la sesión. Conmigo o con otro miembro de la comunidad que se anime. Eso sí, también. Está bueno. Entonces pues ahí estamos. Feliz noche. Vamos a parar acá en la grabación.